good morning friends today we are going to once again connect to our mission aram class in this morning this opportunity is given to us by our respected ceo ashish ji rekar sahib our primary education officer baskar ji patil sahib as well as sanganmer taluka bio mala sahib ji gund sahib so i would like to thank all of these dignities for giving all of us this nice opportunity to attend this mission aram class <clears throat> so once again welcome to this class today what we are going to see our subject is english aaj apan ingreji vishayachi which topic we have already seen in last session that is stock expressions the stock expressions manje kay he apan paadi magcha paadat pahile hota pa we have seen that stock expressions means daily routine sentences or daily routine words which we usually use to express our feelings apan aplya bhavna vyakt karnyasathi je darrochcha vapratle je darrochcha vapratle shabd ahet manje mi ata sakali sakali jeva apan class suru zala tevha mi tumhala kay matlo good morning friends ka bar he ek abhivadan ahe manje hi abhivadan kashi vaparto apan as well as in this uh, stock expressions we use sometimes gestures as well as some words some phrases that words all phrases we are going to see today so first of all we have a slide and we can see on this slide there is something which is given in our class 1 or in standard first textbook there is there is a lady that is, that is she is a teacher and she is some saying something to her students apan pahile ata pahili cha pustaka madla paan getlele ba ki yaja madhe शिक्षक है ते अपने मुलाशी का बोलता है का बोलता है तो आप इंग्लिश मध्य सका सका जेव अपने वर्ग जो अपन अपने मुल अपने शिक्षक कसा संवाद साधता एक उदाहरण अपने दिल टीचर का पा गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन नमस्ते का गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन नमस्ते मग मुल सुधा का गुड मॉर्निंग टीचर नमस्ते मग आता गुड मॉर्निंग कधी म्हणायचं त्याचप्रमाणे गुड आफ्टरनून कधी म्हणायचं गुड नाईट कधी म्हणायचं गुड इव्हनिंग कधी म्हणायचं अशा प्रकारचे वेगवेगळे एक्सप्रेशन आपण आता पहिली मध्ये शिकलेले म्हणजे हे अगदी सोपे सोपे दररोजच्या वापरातले जे काही शब्द आहेत यांना स्टॉक एक्सप्रेशन म्हणतात दररोजच्या वापरातले जी काही वाक्य आहेत त्यांना स्टॉक एक्सप्रेशन म्हणतात आणि हे आपण वापरतच असतो फक्त त्याचा योग्य ठिकाणी वापर झाला तर ते योग्य वाटतं ते जर आता मी सकाळी समजा आता गुड मॉर्निंग आहे मी जर तुम्हाला गुड आफ्टरनून म्हटलं असतो तर तुम्ही सगळे हसायला लागले असते कारण हे जनरल आहे इन जनरल लाईफ ऑल्सो वी युज दिस टाईप ऑफ एक्सप्रेशन सो देर आर फोर पिक्चर्स फर्स्ट वन इज ऑफ गुड मॉर्निंग आता आपलं गुड मॉर्निंग कधी वापरायचं वी नो इट व्हेरी वेल गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इव्हनिंग गुड नाईट गुड नून हे सुद्धा एक एक्सप्रेशन आपण या ठिकाणी वापरत असतो दिज आर कॉल्ड ॲज मराठीतून अभिवादन म्हणतो ज्याला आपण मराठीतून राम राम घालतात पा लोक नमस्कार घालतात हे एक एक प्रकारचं की दुसऱ्याला आपलं लक्ष वेधून घेण्यासाठी किंवा दुसऱ्याला आपण रिस्पेक्ट देण्यासाठी दुसऱ्याच बद्दल कृतज्ञ कधी कधी कृतज्ञ व्यक्त करण्यासाठी सुद्धा दुसरे वेगवेगळे शब्द वापरतो लाईक दोज दिस गुड मॉर्निंग मीन्स शुभ सकाळ मराठीतून म्हटलं तर गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून त्याचप्रमाणे गुड इव्हनिंग गुड नाईट ना वी आर गोईंग टू डिस्कस व्हेन डू वी युज गुड गुड मॉर्निंग आपण गुड मॉर्निंग कधी वापरलं पाहिजे हे समजून घेणं महत्वाचं आहे गुड मॉर्निंग मीन्स शुभ सकाळ आणि या शुभ सकाळी मध्ये गुड मॉर्निंग हे किती वाजेपर्यंत असू शकत हे आपल्याला माहिती पा गुड मॉर्निंग हे सकाळी म्हणजे सकाळपासून तर दुपारपर्यंत म्हणजे दुपारी बारा वाजेपर्यंत हे आपल्याला माहिती आहे फ्रॉम द वेन एव्हर वी वेक अप अप टू द ट्वेल्थ नून दट टाइम वी कॅन से गुड मॉर्निंग ऍज वेल ऍज गुड आफ्टरनून आफ्टर ट्वेल्थ बारा नंतर वी कॅन से गुड आफ्टरनून गुड इव्हनिंग वेन एव्हर सन गोज टू सेट म्हणजे सूर्य जर आजताकडे चालला दॅट टाइम वी से गुड इव्हनिंग ऍज वेल ऍज गुड नाईट गुड नाईट हे आपण पाहतोय का जेव्हा शेवटचं वेन एव्हर वी मीट संबळी ऍट द लास्ट टाइम ऑफ द डे शेवटच्या दिवशी जेव्हा आपण झोपायला जाणार आहोत त्याच्यानंतर आपण त्यांना परत भेटणार नाही दॅट टाइम वी युज गुड गुड नाईट ऍज वेल ऍज गुड नून म्हणजे अगदी बारा वाजता जर आपण एखाद्याला भेटलो दॅट टाइम वी हॅव टू से गुड नून ओके इन दिस वे these four or five expressions we have seen next slide eba in this slide there are some faces 
he faces to the most of the time these faces are also questioned in our exam the first question is you can see this is what is this i am happy manje jeva anandi asnare i am happy manje mi anandi ai that time we can see this type of face emojis apan mantu pa aplya mobile madhe sudha daily routine cha use sathi apan whenever we type messages that time also you, we use this type of emojis manje aplyala jar anand zala tar i am happy that time we use this type of emoji as well as next one is i am sad apan dukhi zalo that time we can use this type of emoji i am tired tired manje kay barobar tired manje thaklele manje whenever we get tired that time say i am tired ani asha prakarche gham etana chi ek emoji apan tya thikani taku shakto i am sleepy manje mala ata jhop yeti mala khup jhop ali asha prakarche jeva aplyala bolaycha asta kiwa asha prakarche emoji we can use this type of emoji i am scared ata scared manje kay mi ghabarlelo i am scared manje mi ghabarlelo that time we can use this type of emoji okay next one is i am angry i am angry manje kay mala raag alaye mag aplya raag alaye var apan kase karto hau bhav that type of emoji we can use whenever we are angry i feel proud ata proud manje kay ani aplya kadi vatta proud apan jar ekhada kai kaam kele changla kaam kele tar aplya gharchanna proud vatto ba apan changla abhyasat pragati kele asel kiwa apan kai samajacha upyogacha kaam kele asel that time we can say our parents says i feel proud kiwa apan ekhada parikshet changla yash milavla asel if we own any matches there are different types of matches that time whenever we own that match that time we can say our parents says i feel proud now i feel shy shy manje kay ata s h y shy yes shy means lazni mala aplya kadhi kadhi lajla sarkha vatta that time we can say i feel shy in this way there are different emojis okay now this this is next slide and in this slide in this in the third standard we have seen all these type, uh, type of pictures in this picture that boy is painting his he is doing work on that flower pot the flower pot la color deto hai hai ki nahi whenever that girl kiwa tachi bai na asel kiwa tachi maitri na asel that time whenever see see that that boy is uh, really doing very good work that time what, what did she say how sweet kay matli thi how sweet jeva ranga hota ranga hota at the time of painting to flower pot padla teva to mulga kay matla tacha hatatun ni satla to hai ki nahi mun te mhana oh no kay matla to oh no mhanje kay tari white ghatna ghatti tya time la aple white vatte ki nahi mhanje kay tari chukle aple asha vele kay vaparta te ni oh no नेक्स्ट वन आता त्याने ओ नो म्हटलं त्याचा तो फ्लॉवर पॉट पडला त्यावेळी त्या मुलीला दुःख झालं असेल की आपल्या भावाने आपल्या मित्राने एवढा छान फ्लॉवर पॉट रंगवला होता आणि तो पडला तो फुटला फुटलेला दिसतोय पाच चित्रामध्ये दॅट टाइम दॅट गर्ल सेज हाऊ सॅड हाऊ सॅड म्हणजे किती वाईट झालं त्यानंतर तो फ्लॉवर पॉट त्याच्या बहिणीने किंवा त्याच्या मैत्रिणीने परत उचलला तो परत तिला चिटकवून दिलाय पण आपण ते चिटकवताना दाखवते आणि मग त्याचा भाऊ काय म्हणतो ग्रेट काय म्हटलं ग्रेट आणि मग हे सर्व जेव्हा त्यांनी त्यांच्या आजीला दाखवलं दॅट टाइम दॅट अचानक म्हणजे एवढं छान रंगवलेलं पाहून त्या आजीने काय एक्सप्रेशन दिलं व्हॉट अ सरप्राईज काय एक्सप्रेशन दिलं व्हॉट अ सरप्राईज व्हॉट अ सरप्राईज म्हणजे काय वा किती सुंदर छान म्हणजे अगदी नवल वाटण्यासारखं काम त्या मुलांनी केलं होतं दॅट टाइम their granny their grandmother says what a surprise okay now let's see next picture ata jeva look at this hey, excuse me what is this excuse me excuse me kadi vaprayche he pa asha prakar che vegle questions aple atat excuse me when do we have to use excuse me excuse me manje kay whenever we are going to disturb anybody manje dogancha kay tari chalu hai kiwa ekhada la aplyala rastyatun jaychay ani madhi kay tari adthala hai kiwa ekhada manus ubha hai त्याला आपल्याला त्याला सांगायचं की मला बाबा रे थोडीशी जागा दे दॅट टाइम वी हॅव टू यूज एक्सक्यूज मी म्हणजे आपल्याला थोडीस दुसऱ्याचं लक्ष आपल्याकडे वेधून घेण्यासाठी आपल्याला काहीतरी मी आहे मला याची जाणीव करून देण्यासाठी दॅट टाइम वी हॅव टू यूज एक्सक्यूज मी ओ नो म्हणजे काहीतरी आपल्याला जर वाईट वाटलं दॅट टाइम वी यूज ओ नो वी हॅव ऑलरेडी सीन 
in last picture okay now there are some action words sepa action words ide ya prakar che action words sudha aplyala pariksha madhe vicharle jatat ki hi konti kruti kartana aplya chitra madhe disat ahet they give us different pictures and we have to identify what that what is the that picture about the chitra kasha sandarbhat hai the okay let's see one by one which mulgi vachte ba what is that action what is her action reading mujhe vachne chi action hai li ne chi action lagay matle writing eating washing hands sometimes there are pictures also as well as there are uh, sentences also and they have given us that uh, picture is of reading and they have uh, given four options four options dil lasta ani tyaje madhe vegle action c is reading c is writing c is eating c is sleeping whatever it may be but that time we have to identify the correct answer what is the correct answer that time we should know what is this okay c is drinking tea asha prakarcha ho shakto c is sleeping ata he is running as well as c is jumping asha prakar ho shakto walking singing dancing sweeping the floor closing the door climbing a tree crying smiling waving riding a horse laughing driving a car asha prakar che vegle action words ya thikane aple vegle dilele astat ani te action words aplyala correct choose karayche itki ya chitra varun to action word olkhaycha aplyala ki ya chitra madhe which action is jhalili ani ti action apan jeva olkhnar aahot that time those are called as action words as well as the action words kasha cha action aplyala dakhavta ahet te shodhne sathi sudha aplyala ya thikane sangitlele asta ata apan pahile aplya topic kade janar ahot pa so today's topic is greeting greeting manje kay abhivadan karna shubhechha vyakt karde kadi kadi aplya dukha vyakt karde kadi 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 apan ekhada pathimba deto that time different types of gestures as well as different types of sentences words we pronounce those words are called as greetings means we can express our greeting in different words according to the different situations vegle situations la vegle words vaprave lagtat means sagle ata apan pahile ki good morning for this good morning there is a particular time period good afternoon sathi sudha particular time period as well as good night sathi sudha particular time period so we have to use those words those sentences at the particular situation ekhada la congratulations apan kadi manare tu jar match madhe harla an tala jar apan congratulations matla to kay hoil re दुःख होईल त्याला वाईट वाटेल म्हणजे त्याचा जो आपण जी प्रतिक्रिया देतोय त्याची दुसरी काय ती प्रतिक्रिया त्याच्या रोमटू शकते सो वी हॅव टू युज काय म्हटलंय डिफरंट वर्ड्स अकॉर्डिंग टू डिफरंट सिच्युएशन व्हेन एव्हर दॅट पर्टिक्युलर सिच्युएशन इज वी हॅव टू युज परफेक्ट सेंटेन्स ऑर परफेक्ट वर्ड फॉर ग्रिटिंग दॅट पर्सन इन डिफरंट सिच्युएशन वेगवेगळ्या सिच्युएशन मध्ये वेगवेगळे वर्ड्स वेगवेगळे सेंटेन्सेस आपण वापरणार जस फॉर एक्झाम्पल घेतले आपण बघा गुड मॉर्निंग हे कधी वापरतो आपण हॅपी जर्नी हॅपी जर्नी कधी वापरणार आहे त्याचा प्रवास संपून आल्यानंतर तर हॅपी जर्नी म्हणू शकत नाही आपण आणि मग जेव्हा कधी एखादा कोणी जातोय प्रवासाला निघणार आहे दॅट टाइम वी हॅव टू युज हॅपी जर्नी ऑल द बेस्ट काम सुरू व्हायचे आधीच आपल्याला एखाद्या ऑल द बेस्ट म्हणावं लागतं दॅट टाइम इन धिस वे वी आर गोईंग टू सी मेनी एक्झाम्पल्स ऑफ धिस ग्रिटिंग्स नाव नेक्स्ट टॉपिक इज अवर कोरलेशन बिटवीन इन्स्ट्रक्शन्स पिक्चर्स अँड एक्सप्रेशन्स म्हणजे आपल्याला आज अजून एक टॉपिक पाहायचा आहे तो टॉपिक म्हणजे काय आपले वेगळे इन्स्ट्रक्शन दिले असतील त्या इन्स्ट्रक्शन कधी वापरायचे आहेत ऍज वेल ऍज वी आर गोईंग टू सी पिक्चर्स चित्र पाहणार आहोत अँड विथ द कनेक्टेड फॉर एक्सप्रेसिंग दोज पिक्चर ऑर डिस्क्राइबिंग दोज पिक्चर्स वी युज डिफरंट सेंटेन्सेस आणि मग हे पिक्चर्स डिस्क्राईब करण्यासाठी पिक्चर्स चित्र वाचन करण्यासाठी आपण कोण कोणते सेंटेन्सेस वापरतो वी आर गोईंग टू सी दोज पिक्चर्स ऑल्सो ऍज वेल ऍज एक्सप्रेशन आपल्या एक्सप्रेशन वेगवेगळ्या भावना व्यक्त करण्यासाठी आपण काय काय सेंटेन्सेस वापरतो वी आर गोईंग टू सी दॅट ऑल्सो ऑब्झर्व द पिक्चर हेल्प द कोरलेशन विथ वर्ड्स ऍक्शन इमोशन्स अँड सिच्युएशन मीन्स वी आर गोईंग टू ऑब्झर्व डिफरंट पिक्चर्स आपण आता या उदाहरणांच्या साह्यानं वेगवेगळे चित्र पाहणार आहोत आणि त्या चित्रांच्या मदतीनं त्यासाठी कोण कोणते वर्ड्स वापरले जाणार आहेत त्यासाठी कोण कोणते ऍक्शन वापरले जाणे इमोशन्स म्हणजे आपण इमोजीज पाहिल्या पहा त्या इमोशन इमोजीज म्हणजे आपल्या इमोजी इमोशन्स एक्सप्रेस करणारे जे फेसेस होते त्याला आपण इमोशन्स इमोजीज म्हणतो कारण ते काय करतात आपले इमोशन्स एक्सप्रेस करतात आणि सिच्युएशन्स सिच्युएशन्स म्हणजे काय वेगवेगळी परिस्थिती कशी असते 
या परिस्थिती व्यक्त करण्यासाठी आपण जे काही त्यांचं कोरिलेशन करणार आहोत म्हणजे कोरिलेशन बिटवीन इन्स्ट्रक्शन त्याच्यामध्ये कोणत्या इन्स्ट्रक्शन देणार आहोत पिक्चर्स पाहणार आहोत अँड एक्सप्रेशन पाहणार आहोत वी आर गोईंग टू सी पुढे इन डिफरंट एक्झाम्पल्स ओके लेट स्टार्ट आवर एक्झाम्पल्स दिस फर्स्ट एक्झाम्पल इज फ्रॉम टू क्वेश्चन पेपर हे पहिले एक्झाम्पल घेतले पाहा आपण आता काय ओके वी आर गोईंग टू रीड दिस अजय वॉज इन ऋषिकेश विजिटेड हिम इन हॉस्पिटल बिफोर लिव्हिंग हॉस्पिटल ही सेड आता हे आपल्याला काय करावं लागणार आहे नुसता क्वेश्चन वापरून नाही कारण याच्यामध्ये आपल्या सारखे बरेचसे आहे हे जेव्हा दिलेले आहेत उदाहरण दॅट टाइम द फोर ऑप्शन आर रिअली कनेक्टेड टू दॅट पर्टिक्युलर सेंटेन्स ते वाक्याच्या संदर्भातच असतात बट वी हॅव टू सी व्हॉट इज ऍक्च्युली गिव्हन इन दिस सेंटेन्स म्हणजे त्या सेंटेन्स मध्ये नेमकं काय दिलेलं आहे त्याचा अर्थ योग्य लावणं सुद्धा गरजेचं आहे जर आपण त्याचा अर्थ योग्य लावला नाही तर वेगळं एक्सप्रेशन आपण या ठिकाणी वापरू शकतो अँड दॅट टाइम इट विल बी रॉंग आन्सर सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोईंग टू डिस्कस व्हॉट इज गिव्हन इन दिस सेंटेन्स अजय वॉज इल इल म्हणजे काय माहिती आपलं अजय आजारी होता ऋषिकेश व्हिजिटेड हिम इन द हॉस्पिटल ऋषिकेशने काय केलं व्हिजिट दिली कुठं व्हिजिट दिली आहे हॉस्पिटल मध्ये दिली बिफोर लिव्हिंग हॉस्पिटल ही सेड आणि मग हॉस्पिटल सोडणे अगोदर लिव्हिंग म्हणजे काय सोडणे म्हणजे हॉस्पिटल मधून निघताना थोडक्यात त्यांनी तो अजयला काहीतरी म्हटलाय काय म्हटला फर्स्ट आन्सर इज वेलकम मग वेलकम म्हणाल का तो हॉस्पिटल मध्ये वेलकम करतो कोणी कोणाला आणि तो आजारी आहे त्याला हॉस्पिटल मध्ये वेलकम म्हणता येईल का आपल्याला गो टू अन अदर डॉक्टर म्हणजे तो एखाद्या हॉस्पिटल मध्ये दॅट टाइम वी हॅव कॅन वी से गो टू अन अदर डॉक्टर तो दुसऱ्या डॉक्टर का जा रे बाबा हे हॉस्पिटल मध्ये कशा लाला आहेस किंवा हॉस्पिटल मध्ये का बरं ऍडमिट झालाय त्याच कॉंग्रॅच्युलेशन कॉंग्रॅच्युलेशन म्हणू शकतो का वा खूप छान तुझं कॉंग्रॅच्युलेशन तुला कि तू या हॉस्पिटल मध्ये आलास कि काय म्हणाल तो गुड वेल गेट वेल सून याच्यापैकी कोणतं वाक्य वाटतंय कि त्यांनी ते अजय आजारी असताना ऋषिकेशने त्याला हॉस्पिटल मध्ये भेट दिले नंतर कोणता योग्य सेंटेन्स वी हॅव टू युज अजय ऑज इल आणि मग त्यावेळी कोणतं वापरू शकतो आपण Get well soon. काय म्हणून अजय त्याला अजयला काय म्हणाल तर ऋषिकेश गेट वेल सून गेट वेल सून म्हणजे काय लवकर बरा हो बाबा यू आर इन हॉस्पिटल बट यू हॅव टू गेट वेल सून अँड यू हॅव टू कम होम अर्ली ओके अशा प्रकारे आपण अर्थ लावून त्या प्रश्नाच्या उत्तरापर्यंत जायचंय ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज now okay there is one picture and in this picture this question is taken from 2018 exam question paper 2018 madhe ha question ala hota choose the correct expression for the given picture means there is a picture and we are going to choose correct expression chitra pa to kai tari mulga kai tari action karto hai what is he doing he is putting his hand near his ear म्हणजे तो त्याच्या कानाजवळ हात घेऊन गेलाय आणि काय त्याला सांगायचं असेल नेमकं बरं ओके लेट सी फोर आन्सर फर्स्ट वन इज व्हॉट रॉंग आय डोंट नो आय कांट हिअर यू आय डोंट लाईक इट मग याच्यापैकी काय त्याला म्हणायचं असेल व्हॉट रॉंग असं आपण कधी म्हणतो ऍज वेल एज आय डोंट नो आय कांट हिअर यू आय डोंट लाईक इट व्हॉट रॉंग म्हणजे काय चुकलंय नेमकं तुझं असं वेळेस व्हॉट्स रॉंग म्हणतो आय डोंट नो म्हणजे मला माहित नाही आय कांट हिअर यू म्हणजे मला काय ऐकू येत नाही आणि आय डोंट लाईक इट मला हे आवडत नाही अशा प्रकारे याची मराठीत अर्थ आहेत ओके नाव विथ धिस ऍक्शन ही ऍक्शन वरून आपण काय समजू शकतो की याला काय म्हणायचंय नेमकं त्याने कानाला हात लावलेला आहे म्हणजे आपण कधी लावतो वी हॅव टू इमॅजिन व्हेन एव्हर वी पुट आवर हँड नियर आवर इयर आपण आपल्या कानाजवळ हात कधी नेतो आणि ऍक्शन ही ऍक्शन कधी झाली असेल आणि त्यावेळी काय म्हटलं असेल नेमकं त्याने आपण काय म्हणतो जेव्हा कानावर अरे मला काय ऐकू येत नाही आणि मग हे ऐकू येत नाही हे एक्सप्रेस करण्यासाठी आपण काय वापरणार आहोत आय कांट हिअर यू म्हणजे तू मोठ्याने बोल आय कांट हिअर यू मला तुझं काही ऐकू येत नाही अशा प्रकारचं आन्सर आपलं असेल ओके लेट्स गो टू नेक्स्ट स्लाईड And this question is taken from 2018's exam question paper. 2018 madhi. And this question is a very simple question. We don't have to worry about it. In our daily routine life, 
we use these different expressions so these questions are really सोपे खूब सोपे मार्क इजीली मिलू शको थोड़स लक्ष दशा मध्य लक्ष दी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड वॉट इज गिवन इन दैट पर्टिक्युलर सेंटेन्स वक्य दिल्ली नीमका शब्द अर्थ अपन वाला खाल आंसर शोधने का खूब अवग नहीं आता पूछता एक क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम टू थाउजेंड एटीन एक्जाम वेदांत एंड हिज टीम ओन द फुटबॉल मैच Dear friends said, Vedant and his team won the football match. मुझे own मंजे का आता है own या शब्द चार था आपले ठीक है नहीं मैं तस्नी करते सही बात। आ शब्द जर बदल ला। If we change this own lost जर आला तो तेरे चार था शब्द या प्रश्न चार था बदलने जाना रहे as well as their uh, option will be also changed. So Vedant and his team, Vedant अनि तेरे टीम ने won the football match. What is mean by own? Own is a past tense of win win sab bhutkale to won ani won manje kay jinkle he ki nahi ani mag te jinkle var their friend said te match jinkle mag te mitra kay matle astil kay matle astil congratulations happy birthday best of luck goodbye ata there are four options so we have to understand or we have to know that what is mean by congratulations what is mean by happy birthday when we have to use best of luck when we have to use bye bye he chari एक्सप्रेशन्स अपन कभी वैसे जेव अपने महत टाइम दिस क्वेश्चन इज रियली इजी टाइप ऑफ क्वेश्चन सो कॉन्ग्रेच्युलेशन कभी मनना है अपन जेवको जिंकत है कोई एखाद बक्षिश मिले दैट टाइम वी से कॉन्ग्रेच्युलेशन हैपी बर्थडे जर आप महत्ति है वेन एवर देर इज अडदिवस ऑन दैट वाढ़दिवस ऑन दैट बर्थडे वी से हैपी बर्थडे बेस्ट ऑफ लक एखाद चांगल काम कर समन इज गोइंग टू डू वर्क दैट टाइम वी गिव हिम एक्सप्रेशन बेस्ट ऑफ लक तुला शुभेच्छा एज वेल एज गुड बाय गुड बाय कभी मन तो जेव अपन एखाद निरोप घायो वेन एवर वी आर लिविंग सम बड़ी दैट टाइम वी हैव टू सी गुड बाय मैं ही कनेक्टेड बरबर मैच होना विच वन इज द एन्सर ओन जाए जिंकला दैट टाइम वी हैव टू सी कॉन्ग्रेच्युलेशन का लगन है अपने कॉन्ग्रेच्युलेशन पंजर इत ओन ऐवजी लॉस्ट आ शब्द आता हा क्वेश्चन जर फिर कि वेदांत एंड हिज टीम लॉस्ट द फुटबॉल मैच अस जर दैट टाइम कॉन्ग्रेच्युलेशन वाला कर अपने जर आप कॉन्ग्रेच्युलेशन वाला मैं तो भांडना चाहता है ठीक है लॉस्ट हरले कॉन्ग्रेच्युलेशन वपरू शक नहीं तो वे अपन का बेस्ट न बेस्ट लक नेक्स्ट टाइम अजु तुम्हारा पूछा है शुभेच्छा है अशा प्रकार एक्सप्रेसन अपन वाल ओके Okay, let's see this picture, and this picture is taken from 2018's example. Uh, this example was in 2018's question paper. Do not forget that question paper. Made the example. Allo, toba. Look at the picture and the expression given below. Apna chitra paise. And teacher, the kon 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 the expression grandmothers ne? What will be the grandmothers expression? Apun paile and the chitra paile udar. The chitra made suda. There was this type of picture, and in that picture. That expression was given. That means that when we are talking about the start of the class, we have a picture of a flower that the flower pot that the boy was coloring that flower pot, flower pot. And that time, at the last, there was a granny or grandmother. She saw that flower pot, and what does she said? She came and looked at it. How sad! She said, "I said, 'Kya hua? Sundar, Java, then the flower pot da kholo.' That time, what a surprise! How miserable! How miserable! What a pity!" अशा प्रकार अपने एक्सप्रेशन दैट टाइम वी हेव टू नो वट इज मीनिंग ऑफ दीज ऑल वर्ड्स या शब्द अर्थ अपने महत पाजे एंड दैट एंड ओनली दैट टाइम वी कैन फाइंड करेक्ट आंसर नाउ वी नो दैट वेन एवर दैट ग्रैनी से दैट व्री गुड कलरिंग फ्लॉर पॉट दैट टाइम का आजी हाउस मटली का कि वाइट एवं छान रंगवल कि वाइट मटली का वॉट अ सरप्राइज वाव किती छान बनवलंय नवल वाटलं असेल तिला की नाही तिच्या नातवंडाने एवढं छान फ्लॉवर पॉट बनवलंय ऍज वेल ऍज हाऊ मिसरेबल हॉट अ पिटी आपल्याला माहिती आहे आता हॉट अ हॉट अ सरप्राईज हे आपण त्या चित्रामध्ये पाहिलं होतं म्हणून याचं करेक्ट आन्सर कोणतं येईल हॉट अ सरप्राईज ओके आता आपण वी हॅव सीन डिफरंट टाइप्स ऑफ इमोजीस 
and this type of question was also was in 2021's exam and he emoji at 21 exam with Ali with look at the picture and select the correct expression yeah emoji were on a play la a piece or we are we are going to find correct expression counter expression correct that he can in the upper load we are going to see that the first one was scared happy proud and sleepy at up on the chair we are going to recall that uh, picture up on the picture recall group up and throw out a profile with the bar in that there were different emojis and this emoji is from the expressing one of the answer each of a key answer pay cake emoji express kirti kai there is something about the pillar is killed yes of the entire top of my desk we should know what is the meaning of these words what is mean by scared what is mean by happy what is mean by proud and what is mean by sleepy the scared man you guys java could be upon Gabor Lee lost that time we can say scared happy happy man is an and the proud we have him on what now as well as sleepy when you know palace and Malakhu Zopali I am sleepy upon pilot I feel proud I feel I am happy I'm scared I should forget the sentences that he can be piloted so what is correct and what do you think what is the correct answer of this emoji which is connected to this emoji can we say it is scared can we say it is emoji of is about happy this emoji is about proud or this image is about sleepy mkwanta what they okay very good scared one day scared to scared man jay gabar lela mahit what then able to chair ever to pound you know gabar lela okay look at the picture and choose the correct option now we are going to see this picture and what is the correct option to express this picture this picture is taken from i think this is railway platform and there is one guy he is uh, waving his hand as well as there is somebody he is taking his suitcase and going away that time what sh what should be the correct expression to express which is the mulga the kaiman nare and your expression kasha sandar bata hai which kai apla te chetun sangha jiva first and the first answer is given welcoming someone Masa bye bye kartan upon welcoming Kurtuka, calling someone, calling as well as saying goodbye to someone. Each of us, 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 एक आदेश स्वागत करें जस्त कॉलिंग समोने एक आदेश बोलवाई जस्त कॉलिंग में जगाए भंडन साल वास्त में जब ये कौन थी करेक्ट आंसर वाट्टे आप ले ला ओके वेरी गुड द लास्ट वन इज द करेक्ट आंसर इज सेइंग गुड बाय टू समोन ये कह दिला शेवट सा निरोप दे इसे निरोप देता ना अपन कहें मतो गुड बाय � there are some dialogues and we are going to complete those dialogues complete the dialogue by using appropriate set of greeting we are going to complete that dialogue okay we are going to read this ashok entered the class at 10 a.m and he he met his class monitor first First of all, we are going to understand what is given in this particular sentence. Ashok entered the class. Entered the class. Then he pravesh kela at 10 a.m. This is very important. 10 a.m. And he made his class monitor first. Now, what is mean by a.m. and p.m.? A.m. And when should we have to use a.m.? What is mean by p.m.? P.m. And when should, when should we have to use p.m.? A.m. means ante. Meridian, which is Dupar Puru, upon it, a plagarita Chapustakapal, Dupar Nantar, Dupar Puru. AM means anti meridian, and PM means post meridian. Which is Dupar Nantar, Dupar Puru, Asha Prakare. AM and PM are prices to Mijasakali, Jama, Ratri Barate, Dupari Barapare to Zokale. That time we have to use AM and Ratri Dupari Barate, Ratri Barapare to that time we have to use PM. Majakayata Ashok entered the class at 10 AM. Majashokne. दहावास्ता तथा वर्गामधे इंटर के ले 
एंटर के प्रवेश क्लास मॉनिटर फर्स्ट तो पैल्ला भेटला क्लास मॉनिटर लेटला दैट टाइम वी आर हड्डी हड्डज सी से हड्डज ही सेड दैट टाइम and what is his express what was his expression we are going to see and we are going to complete this dialogues mag ashok kay matla asel tila tat praman te jayane tela kay uttar dila asel he aplyala shodhayche the first one is good afternoon manje jav ashok matla asel 10 vajta enter kela asel te ashok matla asel ka good afternoon ani mag tyane good afternoon matle var jaya matli asel ka welcome manje we are going to do use टू वर्ड्स वेगे वेगे शब्द है पा अशोक च एक वर्ड है जया च एक वर्ड है वी आर गोइंग टू फाइंड दुड गुड मॉर्निंग इट्स नॉट फेयर जर अशोक मटला गुड मॉर्निंग जया तो जया का वाव अशोक इट्स नॉट फेयर गुड मॉर्निंग वेलकम जर अशोक मटला गुड मॉर्निंग जया तो जया का वाव अशोक वेलकम जर अशोक मटला गुड मोर गुड नाइट जया वाव अशोक सो नाइस ऑफ यू पैकी आता अपना शब्द महत्ति है शब्द अर्थ महत्ति है वट विल बी द करेक्ट एक्सप्रेसन टू यूज वेन एवर अशोक एंटर्स इन एट टेन ए एम दावा सका दावाजता आल दैट टाइम तो गुड आफ्टरनून शक नहीं ओके नहीं गुड आफ्टरनून कभी मन तो वी नो इट आफ्टर ट्वेल्व और आफ्टरनून वी से गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून चाह अर्थ आफ्टरनून मीन्स नून चर मे बारह न दैट टाइम गुड आफ्टरनून तो बारह नर आलाच नहीं पैल चुकी है गुड मॉर्निंग इट्स नॉट फेयर गुड मॉर्निंग शुभ सका दावाजता आला तो इट्स नॉट फेयर यह शब्दा अर्थ का चुकी से इट्स नॉट फेयर योग्य नहीं मैं हि कशाला मनेल अशोक योग्य नहीं मे पे चुकी से गुड मॉर्निंग वेलकम जर अशोक मटला गुड मॉर्निंग जया जया कर वाव अशोक वेलकम गुड मॉर्निंग जया गुड मॉर्निंग मटला दा टेन ए एम होता गुड मॉर्निंग इज करेक्ट वेलकम को अपने क्या जर आल तो अपन वेलकम करो मेरा जे का उत्तर है तो क्या गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बर आता अपन चौथ पाऊ बर बसते अशोक सेज गुड नाइट गुड नाइट मेल का अशोक तो को वे आन ए एम लगे गुड नाइट दिस इज नॉट करेक्ट सो वॉट इज द करेक्ट आंसर गुड मॉर्निंग What is the correct answer? Good morning. Mukai, this is dialog. Mukai complete hoil. Ashok, Mukai manil. Good morning, Jaya. That time Jaya will say, "Wow, Ashok, welcome." Right dialog there, dala. Wow, Ashok, welcome. So the correct answer is third one. अशा प्रकार डायलॉग सुधा अपने कम्प्लीट कर अपने लू सर वे पहुन आता तीन टेन ए एम दिल होता गुड मॉर्निंग मटलो ऐवजी जर ट्वेल्व पी एम दिल कि थ्री पी एम दिल वे तो एक्सप्रेस बदल नाउ लेट सी नेक्स्ट क्वेश्चन चूज द करेक्ट चूज द ग्रीट विच इज नॉट सुटेबल टू द गिवन इवेंट कर अपना विच इज नॉट सुटेबल या शब्दा अर्थ सुधा समझ विच इज नॉट सुटेबल सुटेबल नहीं योग्य नहीं तो लागू होत नहीं ओके The sentence is my friend Om is going to appear for the scholarship exam. Maza Mitra Om is going to appear. मुझे तो कहीं जाला है परीक्षा दे ला चल ला है कौन सी परीक्षा दे ला चल ला है scholarship exam. That time his friend sent some greets. अन्य तेज मित्र नहीं तेरा कहीं शुभेच्छा पाठ हो लिया था अन्य मुक्ति शुभेच्छा पाठ हो लिया था परंतु आप लगाए शोधाई से choose the greet which is not suitable. ये तो suitable नहीं है योग्य नहीं मुझे चुकी से कॉन्ग्रेच्युलेशन ओम तीसर बेस्ट ऑफ लक ओम एंड फोर्थ वन इज विश यू ऑल द बेस्ट ओम तो परीक्षा दया चल ही इज गोइंग टू अपीयर स्कॉलरशिप एक्जाम तो आता है परीक्षा दया चल रिजल्ट आई परीक्षा दया चल टाइम Which one is not suitable? Is what I say. Apna all the best home. Okay, very. We know that whenever we go, somebody goes to do something or some any work. That time we say all the best. Ya khada kama kam shuru kor to ya khada manus ter kela apn shubh chhede to tu ja kama la shuru hone sadi shubh chhe. Congratulations home. Congratulations manje kai. Kadi man to apn congratulations. Ya khada ni kai yesh sampadan ke liye. That time we say congratulations. Best of luck home. 
हे माहिती आहे आपला एखादा काम सुरू करतोय त्यावेळेला आपण बेस्ट ऑफ लक म्हणतो विश यू ऑल द बेस्ट होम म्हणजे या तीन एक्सप्रेशन ऑल द बेस्ट बेस्ट ऑफ लक विश यू ऑल द बेस्ट ऑल दीज थ्री एक्सप्रेशन आर गिव्हन ऍट दॅट टाइम व्हेन समबडी इज गोईंग टू डू हिज वर्क हिज समबडी इज गोईंग टू स्टार्ट हिज वर्क बट कॉंग्रॅच्युलेशन वी नो वी हॅव टू यूज कॉंग्रॅच्युलेशन दिस टाइप ऑफ दिस टाइप ऑफ एक्सप्रेशन when ever somebody completes his work manje jeva ekhadyaacha kaam purna hote yashasvi purna hote that time we can say congratulations manun not suitable konte yete apla answer konta asnar hai congratulations home he chukicha hai man apla shodhaycha pan chukicha hoto not suitable so the correct answer is second one and that is congratulations home this is the wrong answer okay so the next uh, sentence is about रीड द सिच्युएशन अँड चूज द करेक्ट ग्रीट आपलं आता सिच्युएशन वाचायची आहे आणि करेक्ट ग्रीट या ठिकाणी कोणतं असणार आहे ते शोधायचंय सो वी आर गोइंग टू रीड दिस फर्स्ट सेंटेन्स व्हॉट इज दॅट येस्टरडे आय रिटर्न होम ॲट ट्वेल्व पी एम फ्रॉम माय फ्रेंड्स हाऊस आफ्टर विशिंग आता हे याचा अर्थ समजून घेणं खूप महत्वाचं आहे येस्टरडे म्हणजे काल आय रिटर्न होम मी परत आलो घरी कधी ॲट ट्वेल्व पी एम कधी आलो at 12 pm from in from my friend's house after wishing kadi 11 pm la pm manje maiti apla apan kadi apla maiti pm kadi vaparto apan pm post meridian manje dupari 12 te ratri 12 parent we have to use pm from my friend's house आफ्टर विशिंग म्हणजे तो त्याच्या घरा त्याच्या मित्राच्या घरून आलाय कधी रात्रीच्या अकरा वाजता आणि त्याने त्याला विश केलं निघताना घरून मित्राच्या घरून निघताना त्याने त्याला विश केलं काय केलं गुड मॉर्निंग यू आर वेलकम गुड नाईट हॅव अ नाईस डे याच्यापैकी काय केले ते आपल्याला शोधायचे मग गुड मॉर्निंग कधी म्हणणार आहे आपण इट इज जर पी एम असतं पी एम आहे इट इज जर ए एम असतं दुपारी बाराच्या अगोदर असतं दॅट टाइम वी कॅन से पण तू गुड मॉर्निंग कधी म्हणाल जेव्हा पहिल्यांदा भेटतो तेव्हा शेवटी भेटताना गुड मॉर्निंग म्हणत नाहीत यू आर वेलकम एखाद्याचं स्वागत करायचंय दॅट टाइम वी कॅन से वी यू आर वेलकम गुड नाईट शुभ रात्री अँड हॅव अ नाईस डे म्हणजे तुला या दिवसासाठी शुभेच्छा आहेत मग कोणतं योग्य होते रात्री अकरा वाजता तुला भेटून निघालाय म्हणजे वेन वी नो दॅट वेन एव्हर वी मीट ॲट द लास्ट टाइम ऑफ द ऑफ दॅट डे इन द नाईट दॅट टाइम वी कॅन से गुड नाईट रात्री जेव्हा आपण शेवटीच शेवटचं भेटतो यानंतर आता झोपणारच आहोत त्यानंतर किंवा आपण त्याला परत भेटणार नाही रात्रीच दॅट टाइम वी हॅव टू यूज गुड नाईट सो द करेक्ट आन्सर इज गुड नाईट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन आवर क्लास ओन द फायनल मॅच अँड वी ऑल मेट आवर क्लास टीचर ही सेड म्हणजे आपण वेगवेगळ्या मॅचेस खेळतो पा लाईक दॅट व्हेन एव्हर वी आवर क्लास ओन द फायनल मॅच फायनल मॅच जर आपल्या क्लासने जिंकली दॅट टाइम अँड व्हेन वी मीट आवर क्लास टीचर आपल्या शिक्षकांना जर आपण भेटलो तर शिक्षकांचं काय एक्सप्रेशन असेल शिक्षक काय प्रतिक्रिया देतील ते आपण पाहणार आहोत द फर्स्ट वन इज अलास इट्स व्हेरी सॅड आय डिडंट लाईक धीस यू डिड व्हेरी बॅड कॉंग्रॅच्युलेशन आय एम प्राऊड ऑफ यू काय वाटतं तुम्हाला देर इज ओन only one correct answer and three are wrong so the first one is alas it's very sad he far dukha cha white jala i didn't like it mala he awadla nahi you did very bad he tumhi manje tumcha khup white chukla hai kai tari and congratulations i am proud of you congratulations i am proud of you manje mala tumcha badal abhiman vatto asha prakar cha ya shabdanchi arth hai ya vakyanchi arth hai mag class on the match kay jala ito ito sudha shabd kon ta alala hai ओन द मॅच ओन म्हणजे काय जिंकणं तो क्लासने मॅच जिंकली आहे आणि त्यावेळी शिक्षकांना अभिमान वाटणार आहे साहजिक आहे आणि मग अभिमान वाटण्यासारखं सेंटेन्स कोणतं या ठिकाणी कॉंग्रॅच्युलेशन आय एम प्राऊड ऑफ यू म्हणून शिक्षक काय म्हणतील कॉंग्रॅच्युलेशन स्टुडंट्स आय एम प्राऊड ऑफ यू अशा प्रकारचं एक करेक्ट आन्सर याच होणार आहे नाव देर इज अ पिक्चर and in this picture there is a conversation between two the one is seller and one other one is buyer we can see kay vatta bre chitra kasha chai tumhala what is the picture about there is a shopkeeper as well as there is a boy 
and he is saying something about something but what is the picture about ye chitra kutla hai situation konti hai yachamadi kasha ch chitra vatte railway station cha vatte ki gharat cha vatte ki dukan cha vatte okay this picture there is a what is that trolley like na there is a trolley and this type of trolley we see where do we see this type of trolley we see this type of trolley in grocery shops or vegetable shops asha prakar cha shops madhe ya trolley astat and mag ata apalya kay karaycha we are going to look at the picture and select the converse correct conversation between two persons in the given picture mag ya chitra madhe ya don persons madhe this is shopkeeper as well as this is buyer what will be the correct conversation we are going to identify that the first one is hello sir where are you going that yes means that shopkeeper is saying airport ata airport cha kai yashashi sambandha vatto ka chitra shi sandarbhat okay let's see next what do you want t-shirt and jeans mag ata te dukan kasha cha diste aplyala kirana mala cha grocery that shop is of grocery shop can we get their t-shirts and jeans b says sir i completed my homework wow you are a good student mag the teacher and students vatta ait ka doni the last one is uncle my mother sent this list of groceries please pack it and sure we will deliver you deliver today ani mag ya thikane grocery cha sandarbhat ek sentence ale kay mhanto to buyer kay mhanto uncle my mother sent this list of groceries please pack it uncle mhanje kaka majha aai ne my mother sent this list of groceries ya grocery chi kai list pathavleli hai please pack it sure i will deliver we will deliver today ho nakkis ami tumhala ti achi delivery देव अशा प्रकार सेंटेन्स चार ही सेंटेन्स अपना अर्थ समझे को करेक्ट सेंटेन्स चित्रा अपना ओखता है कि दुकान ग्रोसरी चाहिए बरबर ग्रोसरी सेंटेन्स आट इज फोर्थ वन वट इज दैट दैट बायर दैट बॉय इज से अंकल मै मदर सेंड धीस लिस्ट ऑफ ग्रोसरीज प्लीज पैक इट मे अंकल मजे आई ने हि ग्रोसरी ची लिस्ट पठवले ती कृपया पैक करा मग अंकल का शुअर वी विल डिलिवर टुडे आम्ही नक्कीच पॅक करू आणि ती आज डिलिव्हर करू अशा प्रकारचं मग या चित्र चित्राच्या संदर्भात जर पाहायला गेलं तर कोणतं आहे सर्व बरोबर वाटतंय सो फर्स्ट ऑफ ऑल हॉट डू वी हॅव टू डू वी हॅव टू ऑब्झर्व दॅट पिक्चर करेक्टली आपण कोणतंही चित्र असेल घाईघाईत निर्णय घ्यायच्या ऐवजी ते चित्र कशाच्या संदर्भात आहे वी हॅव टू आयडेंटीफाय वट इज द पिक्चर अबाउट आणि ते पिक्चर याच्या ज्या ज्याच्या संदर्भात आहे ते योग्य कॉन्व्हर्सेशन त्या ठिकाणी आलंय का आलंय तर मग ते कोणतं आहे आणि बऱ्याचशा हिंट त्या आन्सर मध्ये सुद्धा दिलेले असतात म्हणजे आता ग्रोसरी शॉप होतं तर फक्त देर वॉज ओनली फोर्थ अँसर तरी देर इज ग्रोसरी द लिस्ट ऑफ ग्रोसरीज मग आपण ग्रोसरी शॉप मध्ये ग्रोसरीचीच लिस्ट मागणार आहे सो द करेक्ट अँसर वॉज द फोर्थ वन ओके आता इथं चित्र दिले बा मॅच द प्रॉपर पिक्चर विथ द सेंटेन्स टुडे आता मग हे चित्र दिले आणि त्या चित्राच्या संदर्भात चित्र दिल्यात आणि त्या ह्या सेंटेन्सच्या संदर्भात कोणतं चित्र करेक्ट होते बा टुडे आय एम सेलिब्रेटिंग बर्थडे आणि मग मी माझा बर्थडे सेलिब्रेट करतोय तर मग बर्थडे सेलिब्रेट करण्यासाठी क्लासरूमच टीचर हे दिस इज अ पिक्चर इज अब मॅरेज दिस पिक्चर इज अब थिएटर अँड दिस पिक्चर इज अब केक मग बर्थडे सेलिब्रेट करण्यासाठी कोणतं पिक्चर त्या ठिकाणी करेक्ट होईल केकच वी नो दॅट ऑन एव्हरी बर्थडे वी ब्रिंग केक्स सो द फोर्थ आन्सर इज अ करेक्ट वन आता पहा how will you greet your friend if you meet him or her at night 8 o'clock in the night ratri 8 vajta apan jeva ekhadya aplya mitrala bhetnar aahot that time what should be our expression or what will be our greets apan kontya abhivadan tya thikani tela karnar aahot how will you greet your friend apan aplya mitrala kasa greet karnar ahe if you meet him or her at question ithe ha mahatvacha hai ba नाईट एट ओ क्लॉक रात्री आठ वाजता भेटलोय आपण त्याला दॅट टाइम व्हॉट कॅन वी हाऊ कॅन वी ग्रीट हिम आपण त्या मित्राला कसं ग्रीट करणार आहोत द फर्स्ट वन इज गुड मॉर्निंग सेकंड वन इज गुड इव्हनिंग थर्ड वन इज गुड आफ्टरनून अँड द फोर्थ वन इज फोर्थ वन इज गुड नाईट मग आता रात्री आठ वाजता भेटलाय तो मग आपला आपण आपल्याला सहज लक्ष देऊ शकतो की इथं नाईट दिलेलं आहे दॅट टाइम वी कॅसे नाईट मग गुड नाईट 
वट दे हे आन्सर लगे कनेक्टेड होते बट दैट इज नॉट लाइक दैट ही काय झाले बा इफ इफ यू मीट हिम ऑर हट मीट म्हणजे भेटले तुम्ही पहिल्यांदा भेटले त्याचा बाय बाय त्याला बाय बाय केलेलं नाही शेवटच नाही आणि ते कधी भेटले रात्री आठ वाजता भेटले म्हणजे पहिल्यांदा जेव्हा तुम्ही रात्री आठ वाजता जरी भेटले दॅट टाइम वी हॅव टू यूज गुड इव्हिनिंग कारण भेटले त्याला त्याचा काही शेवटचा निरोप त्या ठिकाणी बाय बाय करत नाही आहोत त्याला भेटून चालले नाही आहात जेव्हा आपण रात्री आठ वाजता किंवा अगदी संध्या रात्री सात वाजता जरी शेवटच त्याला भेटून जाणार आहोत दॅट टाइम ऑल्सो वी कॅन यूज गुड नाईट बट वेन एव्हर वी मीट फर्स्ट टाइम इट मे बी ऑन टेन ऑल्सो रात्री दहा वाजता जरी असेल दॅट टाइम वी हॅव टू यूज गुड इव्हिनिंग ओके नेक्स्ट वन इज विच एक्सप्रेशन विल यू यूज व्हेन यू सी अँड अनयुजल और सरप्राइजिंग थिंग एखादी गोष्ट अचानक आपण त्या आजीच्या चित्रामध्ये सुद्धा पाहिलं होतं बा एखादी गोष्ट जर आपल्याला ती अपेक्षित नाही पण ती जर अचानक जर आपल्या समोर आली दॅट टाइम ऑफ दॅट टाइम व्हाट एक्सप्रेशन शुड वी हॅव टू यूज हाऊ नाईस व्हॉट अ सरप्राईज आय सरप्राईज व्हॉट अ थिंग आणि मग याच्यापैकी कोणतं वापरणार आहोत आपल्याला माहिती की अचानक जर होते तेव्हा सरप्राईज असतं ते आपल्यासाठी सो दॅट टाइम वी हॅव टू यूज व्हॉट अ सरप्राईज काय वापरणार आहोत व्हॉट अ सरप्राईज हाऊ नाईस म्हणजे किती सुंदर आय सरप्राईज मला आश्चर्य वाटलं व्हॉट अ थिंग काय गोष्ट किती छान आहे अशा म्हणणे म्हणण्याऐवजी आपण काय म्हणणार आहोत व्हॉट अ सरप्राईज ओके द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हॉट विल यू से इफ समवन थँक्स यू तुम्हाला जर आपण एखाद्याने थँक यू म्हटलं तुमची एखाद्याने जर आभार मानले दॅट टाइम व्हॉट विल यू से आपण काय म्हणणार आहोत एखाद्याने जर आपले आभार मानले तर दॅट टाइम व्हॉट शू व्हॉट विल यू से फर्स्ट वन इज सॉरी यू आर वेलकम डोंट वरी थँक यू व्हेरी मच याच्यापैकी काय वापरणार आहोत इन फर्स्ट स्टँडर्ड ऑल्सो वी नो दॅट वेन एव्हर समबडी सेज टू अस थँक यू दॅट टाइम वी हॅव टू यूज वी हॅव टू यूज यू आर वेलकम काय वापरायला पाहिजे मग आपल्याला त्यावेळेला यू आर वेलकम का सॉरी म्हणायला पाहिजे एखाद्याने थँक्यू म्हटलं तर मग त्याने आपले जर आभार मानणे तर आपल्याला सॉरी म्हणण्याचा काही अधिकार राहत नाही किंवा ते चुकीचंच आहे डोंट वरी काही काळजी करू नको थँक्यू व्हेरी मच तो थँक्यू म्हणतो आपण थँक्यू म्हणतो याचं काहीतरी चुकीचं आहे सो द करेक्ट आन्सर इज यू आर वेलकम वेलकम व्हेन एव्हर समबडी सेज थँक्यू दॅट टाइम वी हॅव टू यूज यू आर वेलकम हाऊ विल यू ask the time to a stranger ekhada stranger hai stranger manje kasa jala apan olkhat nahi ani tela tumhala kay karaycha hai you are going to ask him time tela vel vicharaycha hai aplyala maiti ki aplyala konala hi thoda sa disturb karaycha asel kiwa aplyala thoda aplyakade jar konacha laksha vedun gaycha asel that time we are using particular sentence pattern or particular words okay we are going to see that have you a watch hot time tell me the time please टेल मी द टाइम हॉट्स द टाइम प्लीज आणि मग या ठिकाणी आपल्या विनंती करायची दॅट टाइम वी ऑल्सो सीन विनंती करण्यासाठी काय वापरणार आहोत आपण हॅव अ हॅव यू अ वॉच आपण त्याला म्हणाले काय बाबा तुझ्याकडे घड्याळ आहे का हॉट टाइम वाजले किती टेल मी द टाइम मला घड्या मला वेळ सांग आणि हॉट्स द टाइम प्लीज कृपया मला वेळ सांग याच्यापैकी कोणतं योग्य वाटतंय कारण आपल्या विनंती करायची तो माणूस आपल्या काय ओळखीचा नाही म्हणजे आपल्याला त्याला विनंतीच करावी लागणार आहे दॅट टाइम वेन एव्हर we are going to ask some that stranger about time that time we have to use what's the time please manje konta correct answer hoil aplo what's the time please ata vel kiti jali krupaya mala vel ata kiti vajle ti mala sanga you want ata next question is you want to ask the way to the station to a person with which expression will you begin to talk mhanje tumhala kay sangitle cha ta artha samjhun ghe apan you want to ask the way to the station mhanje aplya station kade jayche that ani ekhade mansala vicharayche what which with which expression will you begin to talk mhanje tumhala te mansala vicharne sathi shuruvat karaychi te mansala tum kade tumche lakshya vedun gyayche ani tyachashi bolatana tumhala shuruvat karaychi kay karaychi tumhala station kade jane sathi रस्ता विचारायचा आहे दॅट टाइम हॅलो फ्रेंड लुक ॲट मी टॉक टू मी और एक्सक्यूज मी काय होईल हॅलो फ्रेंड फ्रेंड म्हणू शकतो का आपण त्याला नाही म्हणू शकत बिकॉज 
दट इज स्ट्रेंज पर्सन तो अपने नवखा मानुष एखा रस्तने जो अपन सहज एखा मनसाला विचार तो बाबा रे हा रस्ता कुछ जो मैं इकड़े जाए का फ्रेंड मनू शकत नहीं लुक एट मी तू शको का मजाक पहा टॉक टू मी मजाशी बोल एंड एक्सक्यूज मी अपने महत्ति है एक्सक्यूज मी कभी वो अपन जेव अपने एखाद मनसाच अपने क्या लक्ष वेधन घनसाला तो अपने रस्ता विचारा है दैट टाइम वी हेव टू यूज एक्सक्यूज मी द करेक्ट एन्सर इज एक्सक्यूज मी ओके नाउ देर इज अ पिक्चर लुक एट द पिक्चर व्हाट मस्ट बी द टीचर इंस्ट्रक्शन आता हे इंस्ट्रक्शन दिलेली असेल त्या मुलीला पहा ती देर इज अ टीचर देर इज अ स्टुडंट देर इज अ गर्ल अँड सी इज शोईंग हर हँड ती तिचे हात दाखवते पहा मग टीचरने कोणते इन्स्ट्रक्शन दिले असेल तिला शो युअर ड्रेस असे म्हटले असतील का टीचर तिला शो युअर ड्रेस शो युअर शो युअर आईज शो युअर हँड शो युअर फिट मग काय सांगितलं असेल टीचरने दाखल तिच्या एक्सप्रेशन वरून आपल्या लक्षात येईल तिने चित्र तिने ऍक्शन कोणती केली आपण पाहिले होते की ऍक्शन वर्ड्स पाहिले होते त्याच्यामध्ये ही ऍक्शन त्या गर्लने कोणती केली शो युअर ड्रेस जर विचारला असतं टीचरने तर तिला ड्रेस दाखवावा लागला असता शो युअर आईज असते तर डोळ्यांकडे असतं शो युअर शो युअर हँड्स म्हणजे तुझे हात दाखव अँड शो युअर फिट तुझे पाय दाखव मग काय दाखवताना वाटते ती मुलगी त्या ठिकाणी काय दाखवते हात दाखवते बरोबर मग कोणता अँसर वर आपलं करेक्ट येईल शो युअर हँड्स काय होईल तिथं शो युअर हँड्स हँड्स का बरं म्हटलं कारण हात दाखवते शो युअर ड्रेस असते तर ड्रेस दाखवला असता ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज यु आर द क्लास मॉनिटर ऑल द चिल्ड्रन आर मेकिंग नॉइज म्हणजे तुम्ही क्लासचे मॉनिटर आहात अँड ऑल द चिल्ड्रन आर मेकिंग नॉइज अँड यू आर गोईंग टू इन्स्ट्रक्ट दोज चिल्ड्रन म्हणजे मुलं खूप गोंधळ घालतायत दॅट टाइम हाउ विल यू इन्स्ट्रक्ट द चिल्ड्रन टू किप क्वाईट तुम्हाला मुलांना शांत बसवायचंय आपण आता चौथीच्या पुस्तकात पाहिलं होतं मॉनिटरिंग द क्लास त्याच्यामध्ये मग आपण कोणत्या प्रकारच्या इन्स्ट्रक्शन्स त्या ठिकाणी मुलांना देऊ शकतो दे हॅव गिवन फोर ऑप्शन द फर्स्ट वन इज वन मिनिट प्लीज नेक्स्ट वन इज वन ॲट अ टाइम थर्ड वन इज नो नॉइज ॲट ऑल अँड द फोर्थ वन इज पे अटेन्शन काय होतंय फोर्थ वन इज पे अटेन्शन मग काय नॉइज थांबवायचा आहे गोंधळ झालाय तो गोंधळ आपला थांबवायचा आहे दॅट टाइम व्हॉट टाईप ऑफ इन्स्ट्रक्शन्स वी हॅव टू यूज बिकॉज यू आर अ मॉनिटर तुम्ही वर्गाचे प्रमुख आहात आणि त्या वर्गाचा प्रमुख या नात्याने तुम्हाला मुलांचा गोंधळ जर थांबवायचा असेल तर काय म्हणावं लागेल वन मिनिट प्लीज वन ॲट अ टाइम नो नॉइज ॲट ऑल पे अटेन्शन नॉइज आहे म्हणजे काय थांबवायचं आपलं आता नॉइज थांबवायचं आहे दॅट टाइम द वर्ड इज नो नॉइज ॲट ऑल म्हणजे कोणता अँसर करेक्ट होईल थांबा बोलू नका गोंधळ घालू नका अशा प्रकारची इन्स्ट्रक्शन वी कॅन गिव्ह टू आवर फ्रेंड्स आवर टू आवर कलिग्ज दॅट टाइम वी कॅन से नो नॉइज ॲट ऑल कोणीही गोंधळ घालू नका अशा प्रकारच्या इन्स्ट्रक्शन आपण आपल्या वर्गातला गोंधळ थांबवण्यासाठी देऊ शकतो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हॉट विल यू से इफ यू हॅव मेड अ मिस्टेक हे आता बऱ्याच वेळा होतं पा व्हॉट विल यू से आणि हे आपण वापरतो पण जेव्हा आपल्याकडून मिस्टेक होते व्हॉट विल यू से इफ यू हॅव मेड अ मिस्टेक तुम्ही जर काही मिस्टेक केली मिस्टेक केली म्हणजे काय वट इज मीन बाय मिस्टेक चूक केली आपण मिस्टेक करतो कधी कधी आपण चांगलं काम पण करतो आणि मग मिस्टेक केल्यावर वेगळं एक्सप्रेसिंग वापरावं लागतं वेगळे शब्द वापरावे लागतात चांगलं काम केल्यानंतर वेगळे शब्द वापरावे लागतात सो मेन वर्ड इज मिस्टेक आपल्याकडनं काय झालेली मिस्टेक दॅट टाइम व्हेन एव्हर देर इज अ मिस्टेक फ्रॉम आवर सेल्फ दॅट टाइम व्हॉट कॅन वी से इट्स ओके इट्स ऑल राईट आय एम सॉरी डोंट वरी मग इट्स ओके इट्स ऑल राईट आय एम सॉरी डोंट वरी वी नो व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ दिस ऑल आन्सर्स या शब्दांचे या एक्सप्रेशनचे अर्थ आपल्याला माहिती इट्स ओके कधी वापरणार आहोत आपण इट्स ऑल राईट कधी वापरणार आहोत आय एम सॉरी अँड डोंट वरी मग मिस्टेक झाल्यानंतर काय म्हणायचं असतं आय एम सॉरी ओके व्हेरी गुड आय एम सॉरी ओके नाव व्हॉट इन्स्ट्रक्शन हॅज गिवन टू द बॉय इन द पिक्चर चित्र दिलेले पहा या चित्रामध्ये दिसतंय काय दिसतंय आपल्याला त्या मुलाने काय केले हँड स्ट्रेच केले त्याचे हात 
स्ट्रेच के लिए हाथ अ मोठे केले आणि मग त्यावेळी त्याला काय इन्स्ट्रक्शन दिले असेल स्टँड स्ट्रेट आपल्या टीचर्स वेगळं इन्स्ट्रक्शन देत असतात पहा स्टँड स्ट्रेट म्हणजे काय ताट उभे राहा ठीक आहे लुक स्ट्रेट आता लुक म्हणजे काय पाणी पुढे पहा जम्प उडी मारा स्ट्रेच युअर हँड्स म्हणजे काय हात स्ट्रेच करा आणि मग या चित्रावरून काय दिसतंय बरं तो स्टँड स्ट्रेट असेल का तो तर उभाच आहे त्या ठिकाणी पण मेन काय आपल्याला काय शोधायचं याच्यामध्ये स्टँड स्ट्रेट लुक स्ट्रेट जम्प अँड स्ट्रेच युअर हँड स्ट्रेच म्हणजे काय करायचं आहे आपल्याला हात स्ट्रेच करायचे आहेत म्हणजे हात उघडायचे आहेत हात असे उंच करायचे आहेत म्हणजे या इन्स्ट्रक्शनसाठी आपलं काय विचारलंय हॉट इन्स्ट्रक्शन हॉट इन्स्ट्रक्शन हॅज बीन गिवन टू द बॉय इन द पिक्चर या चित्रामध्ये कोणतं इन्स्ट्रक्शन दिलेलं आहे आणि आपल्याला माहिती आहे काय इन्स्ट्रक्शन दिले त्यांनी स्ट्रेच युअर हँड आणि मग स्टँड स्ट्रेट असेल तर तो कसा उभा राहिला असता आपण इमेजिन करणं कसा उभा राहिला असता स्टँड स्ट्रेट एकदम ताट लुक स्ट्रेट सरळ पाहायचंय जम्प उडी मारायची स्ट्रेच युअर हँड म्हणजे काय हात वर करायची म्हणून आपलं करेक्ट आन्सर इज स्ट्रेट करेक्ट आन्सर इज स्ट्रेट युअर स्ट्रेच युअर हँड नाव लुक ॲट द पिक्चर अँड गेस That who said what fill in the blanks? म्हणजे चित्र पहा आजी आणि तिची नात नात आहे देर इज अ ग्रॅनी अँड हर अँड ग्रॅनी अँड प्रिया आपण प्रियाचा डायलॉग पाहिला होता पहा या प्रियामध्ये ग्रॅनी अँड प्रिया आहे आणि मग त्यांच्या दोघांमध्ये काय कॉन्व्हर्सेशन झालं असेल ते आपल्याला शोधायचे द फर्स्ट वन इज काय म्हटले हॉट हॅपन डिअर नथिंग ग्रँड मा आय एम वेल द नेक्स्ट वन इज चेक युअर पॉकेट नथिंग डिअर थर्ड वन इज wash your hands and take your breakfast i am going to play how dirty you are i will beat you ata last one is kay pahile kay dilo ta ba what happened dear kay jhalo ye apan aplya chitra madhe apan aplya pustaka madhe sangitle pahile le pa ki granny ani priya hai ani mag jeva aji shi apan bolto te vele kay asta apan aji aplya priyas mante what happened dear mag aji ti mulgi kay mhatli asel nothing grandma आय एम वेल म्हणजे ग्रॅनी काय म्हटली असेल हॉट हॅपन डिअर दॅट टाइम प्रिया विल सेव नथिंग ग्रँड मा आय एम वेल म्हणजे कोणतं आन्सर आला असेल आपलं फर्स्ट वन ग्रॅनी विल से हॉट हॅपन डिअर अँड प्रिया विल से नथिंग ग्रँड मा आय एम वेल ओके लेट सी नेक्स्ट पिक्चर आता हा मुलगा आहे पा अँड इन दिस पिक्चर वी आर गोइंग टू What is the instruction related to the picture? म्हणजे या मुलाला काय इन्स्ट्रक्शन दिली असेल म्हणून ती तो कृती करतोय किंवा त्या कृतीमध्ये काय दिसतंय आपल्याला तो मुलगा काय करताना दिसतोय पुल द स्टूल पुट द स्टूल लिफ्ट द स्टूल अँड पुश द स्टूल नाव वी शुड नो व्हॉट इज माय पुल पुट लिफ्ट अँड पुश पुल म्हणजे ओढणे लिफ्ट पुट म्हणजे ठेवणे लिफ्ट म्हणजे काय उचलणे आणि पुश म्हणजे काय ढकलणे मग काय करतोय तो ढकलायची क्रिया करतोय सो अवर करेक्ट आन्सर इज पुश द स्टूल इन दिस वे in different situations we can use different greetings as well as different instructions whenever we see pictures ee chitra ee greetings aplya nitya cha ait nehmi cha ait so ye apan agdi sope sope paddhatini vapru shakto ani yacha aplyala pariksha madhe sudha mark easily milu shakto yacha sathi ajun thoda sa abhyas apan chitra cha sahayana karaycha ait ani purcha abhyasa sathi shubhechcha okay let's stop here we will meet in next session thank you